不知从什么时候开始，寺庙逐渐成为了年轻人们心目中最热门的打卡点之一。烧着五毛钱的香，许着几百万的愿，一切姻缘则主打一个星辰则灵。那这些，在这个精神内耗有点严重的当下，似乎已经成为了我们大家的常态。讲真，我们最近的强度真的还是挺高的，普通的寺庙已经满足不了我们了。但是这里太不一样，这是我第一次来，但这可以说是中国最牛的寺庙之一了——嵩山少主。作为中华禅宗名寺、中华武士宗体系最庞大的门派，少林寺隐秘在一片崇山峻岭的脚下，因为深藏于邵氏山下密林的寺院。那正好，向来性能强劲、不断追求卓越技术的海尔空调，对中华武术也十分感兴趣。于是我们一拍即合，这一次我们将深入少林数日，和你一起来探索一下中华武学的奥秘。日复一日，少林众生皆在师傅一声声清脆有力的打板声中醒来。随后，每日的早课开始，大殿内燃起盈盈烛光，一声声虔诚的诵经声中，饱含着师傅们祈求山河眷永、四季平安的愿望。早课完毕之时，恰逢东方欲晓，僧人们用完早斋之后，便开启了新一日的修行。那师傅说，只要能够专注一心的去做任何事，那么生活中的一切都是修行。这个世界的动与静、明与暗、喧嚣与寂静，都在你的手和手中的扫帚中流淌。以平和的心态和执着的意志，进行日复一日的实践。无论是隐姓埋名的扫地僧，又或是刚毅勇武的少林武僧，或是你人生的一朝一世间，便满载着我们奉与生活最诚挚的敬意。啊啊啊啊啊啊啊啊刚刚那些功夫画面真的非常的震撼，但是我想我来都来了，只是看着不学怎么行呢？对吧？这少林七十二绝技，我竟然来这了，怎么着也能学会几招，是不是？然后呢，没有想到我们的导演组俩俩真的把我口嗨的话给记进去了，他们给我安排了一些师傅，现在瞪着在教我。阎魔师傅你好，阿弥陀佛你好，阿弥陀佛。我想请问一下，这个少林七十二绝技是真的存在的吗？真实存在。呃，硬功呢有三十六种，而软功呢也是三十六种。呃，从套路来讲的话，你最熟悉的河马功啊、螳螂拳呀、虎拳呀、豹拳呀等等，这属于象形拳。啊、呃，你这个兵器当中呢，斧钺钩叉，以及少林寺这种硬气功。OK， 那您觉得像我这样比较健硕的身躯，能够学会哪些功夫呢？嗯，那个，在我们少林寺啊练功之前呀，首先要讲究的什么呢？就是，一练胆，啊，二练眼，三练功夫，四练散，它有顺序的，啊，那既然想练，那就从最基本的，比如练练体能啊，啊，第二部分啊，呃，练练这个力量啊，啊，第三部分呀、啊，学学招式啊，都是基本功，从基本功练起。我也拉上一个我们公司比较强壮的导演吧，俩俩，她是我们公司最强壮的女生，这个我们可以请她来一起来。好，我是最强壮的女生。啊、呃，我是最强壮的男生，那就试一试吧。好的啊，我们先从山脚到山顶吧。啊、呃，这段距离也不是特别长。山地了。啊，对，不太长，不太长。多多长？嗯、呃，大概也就半个小时。准备好了吗？啊，走！啊，是这样跑的吗？哥、啊，怎么这么快啊？啊，这是人的速度吗？ What the hell？ 跑山是这样跑的吗？少林人呢？少林怎么又不见了？你不是跑两步吗？真的跑不到，跑不到了，真的跑不到了。这才三十秒，我就不行了。这是人干啥？是<笑>正当我妄图想要退出学习的时候，<笑>师傅把我给拦住了。他说：“愿力已发，就得要完成。”于是我们硬着头皮来到了下一项训练——梅花桩。上，一，二，啊，三，最后一下跳上来，要跳上来。对，那不行啊
，练胆了吗？嗯，这胆还没这么大呢，我下不去了。来来，找个人抽下去给他。啊，怎么下来啊？我这样我也不敢下，跳跳跳下来就行了是吗？嗯，好，一，二，跳。这边是爬吗？你这后卫什么？好，他也下不来了。你能下来吗？你下来吗？我不能。<笑>来就不用下了，你上来吧。一、二，跳。三、四，哎，对，好，不错啊。好，下一步，好，好，马步啊，马步蹲，摘拳，往后往后甩，往后甩，哇，好、啊、往后甩，哎，这叫练胆呀、啊。一、二，一、二，啊，往后甩。下面就练力量，蹲着啊！不不不说下来，不能下来啊！不准下来！这个画面太魔幻了，因为公司的废物编导蹲着，一个废物老板。我要蹲，下蹲，坚持住啊！想练功啊，要不怕苦，不怕苦。你倒是蹲呀，你这只你这和标准没有任何关系啊！我这不是蹲着吗？讲道理，进行了一通魔鬼拉练，虽然这个过程真的比较难看。但是练完之后，我觉得我又可以了，我的尾巴已经翘到天上了。然而就在这个时候，武僧师傅又给我安排了进阶的武功，那就是武林中无人不知、无人不晓的金钟罩铁布衫。刚开始第一步要练吐纳，呼吸吐纳。你练的时候呢，要吸气，对，舌顶上颚啊，鼻吸鼻呼。<笑>就是吸气的时候，这一口气。就是吸到肺和肾 ，OK 啊，然后沉于丹田，就呼这一口，一下就到到丹田那去。对，第二步呢，就可以拍大棒，可以简单的拍打一下。好，你看，啊，到这要用力，你试一下，嗯啊,啊，敲百会，嗯，对，要击打，嗯。这种事儿需要我们来帮帮你。哎，可以，你可以帮忙敲，一一般也会有这种练法。有有有有有。用力啊！太轻了，用力，再用力，太弱了，一点力，一点感觉都没有。你应该这样，你要用点力。我跟你讲，蹲好啊，要敲这个百会，要用力。啊、哎，尽管我真的很努力在练习，可是我这三脚猫的功夫还是抵挡不住我们公司小伙伴的怨气。为了避免嘎在同事的棍下，我们还是请出了武僧师傅为我们进行了专业的演示。高速摄影机下。武僧师傅们以血肉之躯抵御强韧兵器的画面，震撼了在场的每个人。而在那时候，我们就在想，我们是否可以用更直观的方式，把武僧师傅们迅疾有力的招式和深厚的气韵内力来可视化出来。于是，我们就想到了曾经拍摄过好几次的老朋友——温影摄影。半年前，我们曾经用二十一面直径二十厘米、焦距七十五厘米的小面镜，组成了一个大型的镜面阵列，通过光的折射的原理，利用被摄物体所产生的压力、温度或是声音等因素。将原本肉眼不可见的空气被扭曲的画面，在相机镜头中可视化。那么这一次，为了探究武僧师傅们的武功的奥秘，还有传说中的剑气，我们与王刚教授再次聚首，将这套文影系统做了升级。在镜面大小不变的情况下，我们把所有小镜子更换成了焦距一百六十厘米的凹面镜，并且将镜面数量从二十一面增加到了三十一面。那镜面焦距的增长，使得我们的相机和镜面的距离从上次的一点五米增加到了三点二米。极大的提升了我们拍摄的自由度，而拍摄距离的提升也使得光线折射产生的微小偏转被成倍数的放大，使得我们这次的文影画面对比度相比来说会更加明显一些。那凛冬将至，漫长的安装和调试过程使得大家缩手缩脚，只觉得寒气逼人。好在我们场地中放置了一台海尔净爽空调，在可变分流科技和月屏科技的加持下，这台立式海尔净爽空调可以实现十五秒速冷、三十秒速热的效果。一千五百一十立方米每小时的超大风量，如同少林功法一般强劲稳定，短时间内便可以让偌大的拍摄空间内充斥着和煦的暖风，为小伙伴们提供一个舒适的工作环境。那最终，在大家的一番努力之下，三十一个光点
在镜头中依次亮起。随着海尔劲爽空调的热烈暖风朝文艺系统滚滚袭来，那熟悉而令人欣喜的文艺画面再次在镜头中显现。文影系统测试完毕，武森师傅们也携带着各式各样的兵器抵达了我们公司的现场。在上一期节目中，我们提到过，经过一系列测试，我们发现温度是影响空气中文影画面的最主要的因素。所以在刚刚你看到的文影画面中，我们也取巧的选用了会发热的物体来进行展示。而我们全然不知道接下来的拍摄会是怎么样的结果，少林武功的威力到底有多大，又或是这个世界上真的存在剑气吗？然而，就在我们思前想后之际，一声剧烈的声响将我们猛地拉回到现实。武森师傅们已经在文影系统前面找准了合适的位置，开始了他们的初次尝试。紧接着，又一声牧羊鞭的爆裂声响彻云霄。这就是音爆，这是我们使用六千帧的 Phantom 拍下了真正的音爆。从文影画面中，你可以看到音爆发生后，初始的波传出去没多久，就能发现一些较为杂乱、不太明显的波。由左向右反射回来，然后是天花板的反射波，由上向下扩散开来，再然后是非常明显的来自于地板的由下向上的反射波。相比我们一遍又一遍的回看视频狂喜，武僧师傅们则迅速镇定下来，抄起了手中的兵器，趁热打铁，继续起这一场实验。他们眼神锐利，全身的气势在那一刻开始收紧，他们身形灵动闪烁，每次出刀，每次挥鞭，都带着一丝疾风巨变的力度。他们的刀光犹如闪烁的流星，连绵不绝地划破晨曦，迸发出令人惊叹的速度和力量。他们凭借一己之力，将此地化为武林。梦中有劲，蹦劲迅疾，着实让大家大开眼界。而海尔劲爽空调的核心特点，以及如出一辙。无论身处怎么样的极端环境，他们总能以强劲高效的冷热效果、优秀的节能省电能力，带给你足够的安全感。就是剑气吧，它犹如一道无形的冰瀑，牵引着周围的界限。每一次挥动，似乎都带着出其不意的力量。那也许这是由于出招速度极快、力道极强所造成的空气扰动而形成的文影。那也许这就是神奇的少林气功。而我知道，我们永远可以相信中华武术。不管结论如何，这次项目我觉得还是非常有意义的。我们不仅在用科技和影像之力，把肉眼不可见的东西给可视化了出来，并且在少林寺一场场的拉练，开启了我们的人生新体验。那么，按照惯例，这种强身健体的好事，肯定不能我一个人独享，对吧？感谢海尔空调以科技的力量和无限的创新精神，给我们带来了舒适的生活体验。除了快速的制冷制热、超大风量，在三重柔化技术的加持下，我们也可以体验到轻盈舒适的风感。除此之外，海尔空调升级了除菌自清洁科技，三大清洗模式可以按需选择，让吹出来的风更加干净，呼吸更加健康。海尔空调科技继往开来，三十八年专业做空调，品质始终如一。国内第一台分体式空调就是由海尔空调制造，而今一代又一代海尔工程师坚持创新和发展，不断续写着他们的江湖故事。那么以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连、转发，对我们都非常大的帮助。那么我们下次再见。